下来！洒家就是梁山好汉，脑袋掉了完蛋了吗？来人们，二十年后又是条英雄好汉。什么人？山东武二，武松，你，你来这儿干什么？救人，兄弟，救人。武松，本官听说过你在山东打虎、河南杀官的事，本官也佩服你的勇武和胆识。可我这华州城不是那景阳冈，就凭你一人双刀，想在我这华州城千军人马的刀从剑林中救人，<笑>你呀，未免太不自量力了吧？纵使武松战死这华州城，也不能看着我的兄弟死在我的眼前。你，来人，给我杀！是，杀！杀！杀！打！打！打！打！
里面的贼人听着，赶快出来缴械投降，朝廷才会网开一面，法外施恩。如若不然，大兵压境，杀的尔等片甲不留。坐。他娘的，洒家的禅杖落在衙门里了，连个趁手的家伙都没有。鲁大哥，你没事吧？哎，洒家皮糙肉厚的，没他娘什么鸟事儿。石进兄弟，你没事吧？我没事儿。多谢五兄弟出手相救，都是四家人，你就不要太客气了。哎，兄弟，嗯，咱们守着一个酒楼也不是那么回事啊，我们得冲出去，要不？被那贪官包了馄饨了。嗯嗯，眼下官军势大，白天不好突围。我看等天一黑下来，我们再一起冲出去吧。冲！快！快！冲出去！快！快！上！拿草来，烧死他们！快快快，拿草！快，快，快快！二哥，二哥，不好了，后边被他们全部堵住了，我们根本没有办法出去。最重要的是，他们准备放柴火，用火攻我们。啊！娘的，洒家现在就冲出去，洒家宁可被乱箭射死，也不在这儿当烤猪。哎。吴大哥，你先不要着急，得去想个办法呀。这，二哥，都住手！武松，你有何话要讲？何太守，你想要捉拿我等，无非是要向朝廷邀功请赏，我劫你几个人犯，还你一个武松，你看如何呀？武松，你这话什么意思啊？我武松虽然不是什么重要人物。可是我在孟州连杀张都监以下人命一十三条，二龙山抗拒官兵，我是头一号，攻打青州还是我为首的，朝廷悬赏的赏银也不比那两个人少。何太守，你就放了我的兄弟，我武松留下来任你处置，你看怎么样？武松，你也太天真了吧！你把本官当做三岁的娃娃了，眼下尔等的性命全在我的掌握之中，你还跟我谈什么生意，讲什么条件？哈哈，眼下你唯一的出路就是束手投降。哈哈，姓贺的，你也未免太有自信了吧？我明白的告诉你，虽然你这华州城城高墙厚的，但要是我武松使开了性子，我照样可以来去自如。武松，你也太猖狂了吧！报，大人，梁山贼寇从东面杀进来了。啊！武松哥哥，铁牛帮你杀贼。兄弟们辛苦了，大哥哥辛苦了，你们没伤着吧？托哥哥的福，我们都没有受伤。这位是少华山的朱武朱大哥，见过公明哥哥。打今儿起，咱少华山找到正道了，以后全体少华山兄弟为公明哥哥马首是瞻，马首是瞻。起来，起来，起来！兄弟，请起，兄弟，请起，兄弟们辛苦了。哎，哥哥，这位就是俺常跟你讲起的九纹龙史进。石进见过公明哥哥，石进兄弟，辛苦了，让你们受委屈了，哥哥我来迟了，多谢哥哥惦记，石进，感激不尽。起来起来起来起来，石兄弟，哥哥，梁山离这里路途遥远，你和咱们的人马又怎么会到得如此之快呢
，二郎兄弟，你有所不知，自从我和石仙兄弟下梁山之后，公明哥哥就一直放心不下，早就备齐了人马下了山。我回去的时，正好在半路上碰上了公明哥哥。公明哥哥得知事情危急，连忙派一波弟兄骑了马先行赶来华中救急。你看，正好赶上。哥哥，大哥，大哥，起来，起来，起来，起来，都是自家兄弟，兄弟们辛苦了。谢谢,谢大哥，兄弟们，我梁山欢迎你们。有你们入伙，我梁山势力更加强盛。兄弟们，跟我上梁山！好，上梁山！上梁山！上梁山！上梁山！吩咐弟兄们要加强戒备。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，小弟是来跟你告假的。兄弟，你这是大哥。前面这条路下去就是阳谷县了。小弟，我想要回去，给我哥哥上上坟。我知道你们兄弟情深，呃，这样吧，多叫几个弟兄跟你一起去吧。大哥，不用了，就让张青夫妇还有施恩兄弟跟我去就可以了。这里可是朝廷的地盘，还是小心为妙啊。大哥，我记住了啊。还有，你们要早去早回，少生事端呢。知道了，知道了。替我给你家大哥多烧些纸钱，大哥，谢谢你的惦记啊。那，大哥，我们去了。兄弟们，一路保重。大哥，大哥，保重。真乃仁义呀！二弟这下可算是了了心愿了，都有多久没回阳谷县了？你说是吧，二弟？哎兄弟，你去给大哥上坟，怎么不带洒家呀？你大哥就是洒家的哥哥呀，洒家也跟你们一起去。陆大哥，不是兄弟不带你去，而是你刚在华州城受了伤。身子不变呢、啊。哎呀，这点伤不算什么鸟事儿，洒家也不是纸糊的。哎，和尚，这次呢去二弟的老家，那不是一件声张的事情，就凭你那大嗓门惊天动地的。你说，这一次要不是你冒失，能惹下华州那么大的事儿吗？哎，你这婆娘，专挑洒家短的讲。好了好了。洒家不再冒失了，洒家装哑巴行了吧？鲁大哥，那就这样吧，你就跟我们一起去。哎，好好好。哎，对了，鲁大哥跟军师还有公明哥哥打了招呼吗？哎，忘了。哎，嗯，哎，二哥，前面就到西门了，这天色尚早，我们现在进城也不方便。嗯，我记得前面往北走就是三官庙，那我们就先到那里面去躲一躲。半夜的时候，我们再进城吧。好啊，好，到了那个地方，全都听你的。嗯，兄弟，记住了，这次一定要装哑巴，不许说话。好，走，走吧，走，走，走。三官庙，二哥，你们先在此地休息一下，我和珠子先潜入城里，打探一下消息。行，可是你们一定要当心点呢。哎呀，二哥，你这是什么话？好歹我和赵哥是这儿的地头蛇，自家门口能出什么事儿啊？去吧，哎哎，走。嗯、我从小父母双亡，是我哥哥把我拉扯大的，期间他所受的委屈辛苦，那真是难以言表了。我本想着长大了，能报答哥哥，让哥哥过上安生日子。可是却……二弟啊，你就别难过了。这不是为他报仇了吗？就是再杀一千个西门庆、潘金莲，也换不回我哥哥一条性命啊！我只愿我哥哥还能活着。嘿，屋里的狗贼听着，此树是我栽，此路是我开，敢占我乔大爷的场子
，胆子肥了你们！你们是哪路毛贼？哎，是运哥吗？你们是哪个山头的？懂不懂江湖规矩啊？怎么占了我的地方？你们领头的是谁？烧几炷香啊？哟，小子，有出息了，当大爷了！别跟我套近乎，赶紧的乖乖走路，给大爷我腾地儿。要是惹翻了大爷我，小屁孩，真是把眼睛给糊了。云哥，是我呀。二叔啊，你是二叔？是啊，你是我二叔。是啊，二叔，二叔，你可把我想苦了。孩子，别哭，别哭啊！二叔啊，哎，哎，不要哭了。嗯，二叔。这些年你都去哪儿了？你可得给运哥我报仇啊！没事的，我这不是回来了吗？啊！英伯爵那个狗杂碎，一回到阳谷县，先找咱乔大爷的麻烦。咱在城里混不下去了，只得流落在城外讨生活，带着这帮小兄弟，偷东摸西，混点吃喝。阿叔，你这回回来带了多少人马？咱就是把阳谷县衙门给他端了。你是不知道，英伯爵纳斯一来阳谷县，咱阳谷县的百姓吃了多少苦。纳斯，简直他就不是人，他就是个畜生。都头，吴都头，你可回来了，你可想死弟兄们了。二叔，二叔，请坐。多头，您不知道啊，自从英伯爵纳斯来到阳谷县，说咱们这帮老人呐、啊，都是都头您的部下，要整治整治啊。你看，赵凯、朱能他们，犯了屁大点事儿，就给找了个茬，发配到。千里之外的华州去了，我这倒好。他们可能看我老了，没派我出去。你知道他派我什么差吗？什么差？哎，那厮专门把黄二叔派去打扫衙门里的茅房。我快六十的人了，在衙门里干了一辈子差，也不敢说绝对的清白。可我没干过伤天害理的事啊！这老都老了，混到给人家扫茅房了。哎呀，都头啊，有时候我就想找个硬实的地方一头撞死算了。这个人居然如此恶毒，那其他弟兄怎么样了？那管大爷呢？管大爷。算他有福，走了。什么？上了年纪的人了。都头您在的时候，有您照应着，任什么苦累差事不给派。可殷伯爵那厮来了之后啊，说衙门里不养闲人，硬是没日没夜的派差呀、啊。六十多岁的人了，大冬天夜里巡查，一头栽在地上。就没起来，生生的给累死了呀！邢伯爵，二叔，您老就先回去吧，联络好咱们知根知底的弟兄们，明天晚上咱就动手。好，都头，您放心。这阳谷县的人呐，都恨得殷伯爵入骨了。咱们要是一动手啊，保管阳谷县全县的百姓
都会来帮手。杜涛，您就放心吧。二叔，您千万千万要格外小心。这件事要是走了风声，那我们大家可就麻烦了。好，放心吧，杜涛，我知道了。<笑>老爷，您歇了吗？谁呀、啊？是我，老顾。什么事儿啊？这么晚了？有点事向您禀报。另外，今天的底报送晚了，顺便给您送过来。好，稍等啊。进来吧，老爷。这么晚了，有什么事儿不能明儿再说呀？非要今天说，这事啊，还真不能拖。嗯，这就是西大街征地的事，那些拆迁户啊，要联名告到济州府去。哎，您看这，告我？笑话！他们敢告我，那就让他们去告吧。普天之下，莫非王土。老爷，我征地又不是为了自家盖豪宅。那是官府为了扩建大牢用的，他们想告，让他们告去吧。还有，还有什么事儿？说。啊，您看看这个。什么呀？底报。华州被梁山贼人攻破，这华州被梁山贼人攻破，关我们阳谷县什么事儿啊？这可是十万八千里呢。您看看那个挑头的人是谁？先是贼求武松和鲁智深潜入华州。武松，这领头的是武松，是武松，所以我觉得跟咱阳谷县有关，才赶紧给您送过来。有什么关系啊？啊？难道他能杀到我们阳谷县不成？梁山三军会师，正好路过我们临县。那武松如果记起当年的仇，想要回来一次。那也不是不可能的。哎，他回来干什么呢？那仇是跟西门庆的，这西门庆早就被他给杀了，他还报什么仇啊？老爷，您忘了，当年您为了给西门庆报仇，武大郎的坟，可是您给掘的呀？是又怎么了？老爷，你也知道，他是个恩怨分明、有仇必报的人，如今他上了梁山。做了个头领，他跟武大郎的关系又是非同一般的兄弟关系，您心里要有个谱啊！这谁能想到，当年那个武松能活到现在呀？事情都逼到这个份上了，哎，你还怕他什么呢？哎，听你这意思，是不是有什么妙计呀、啊？明日一早啊，就把衙门里的差役都派出去，四乡探查，我们呢？再向济州府申请军队支援，就说这梁山的军队啊，要打到阳谷县了。嗯，这个办法好，就按你的办啊。老爷，那西大街征地的事，征啊，照征啊。啊，这帮穷酸骨头就不能给他们好脸色看。他们要是告，就让他们去告去呗。我反正是上上下下已经喂饱了。他就算是告到了东京汴梁，我也不怕呀。告去吧。那是那是。还有事吗？没了。下去吧。是。进来的啊？有没有规矩、啊？老爷恕罪，老爷恕罪，老爷，小人有重要情报要禀报老爷。说，老爷，小的们遵从您的吩咐，派人日夜监视武大的坟墓，这几年都不敢有任何松懈。就在昨天晚上，有动静了。嗯？什么动静？昨天晚上有人祭拜武大的坟，收了很多纸钱，很有贡品。这是蹊跷了。有没有看清是谁？看清了，是武松和一个和尚，还有几个人。他们祭拜了武大的墓之后。
就去三官庙了。武松啊，武松，这次你算是栽了。这英伯爵，真是个无耻之徒！且不说他和花子虚协助西门庆害我武松，就说他危害一方，鱼肉百姓这一条。武松不杀此人，我就枉为一个好汉。洒家现在就去砍了他的鸟头。鲁达兄弟，不可鲁莽。哎呀，先坐下。虽然说这个英伯爵，他不会武功，但是，他是官府的人，手底下有上千官兵。我们要是这么鲁莽行事，那不但杀不了他，反而会折了自己的锐气。刚才，二弟，赵凯、朱能和黄二叔。不是都已经商量好了吗？这个内外加工的计策，我觉得非常好。今天我们就再等一个晚上，明日再去杀他。二娘姐姐说的对呀、啊。嗯，那我们就早点休息，明天再行事吧。好。哼，让那个鸵鸟多活一晚上。二哥，二哥，走，快走啊！兄弟，怎么了？哎呀，二哥，英伯爵的狗死。不知道从哪里得到二哥回来的消息啊！现在正带着大队人马找这边来呢。来得好，哎，洒家正等他们，他们还找上门来了。现在洒家就出去杀这个巡流城河。鲁达兄弟不可鲁莽。哎呀，官兵还有多远？马上就到了。走，走。没错，我们现在还不知道他的虚实，仓促之间不易操之过急。等过了今天晚上。咱们再找他慢慢的算账。我姐说的没错，我们走，走，走这两天好像听到了什么风声，今天加强了戒备，把衙门里的公差大部分都派出去了，就剩下七八个人，来的都是自家的兄弟，都是你的老部下，他们都愿意跟着你干呐。好，那我们就二哥不好，有人来了，你们先躲躲，我来应付。好，走走走。前面什么人？给我站住！哟，原来是黄二爷啊！石静，这么大晚上不睡觉，出来干嘛呀？我还想问你们呢。我们？还用问吗？大爷正带人查夜呢。嗨，都他娘吃的一碗辛苦饭呢。英太爷这两天不知道心里犯什么嘀咕，老说不踏实，这不也派我们出来查夜了？就是，谁说不是呢？你说这加派人手也不知会一声。要是出了差错，这怪谁头上？谁说不是呢？哎呀，把人折腾死算了。得，既然您来了，那边就归您了，我去那边看看啊。好，走了啊，告辞。嗯。龙头，这样吧，黄二叔，您带着您的人，然后给二娘他们带路，去大牢解救人犯。我和赵凯、朱能他们就直接去找英伯爵。二弟，你那边人手少，要不我跟你一起去？不用了，我们那儿用不着这么多人。那你要小心一点。放心吧，走，我们行动吧。好，走，走。你说，这个武松，他果真来到了咱们阳谷县？你们？是不是没看清楚啊？不会错的，您想想，又不是什么节日，谁会去给武大烧纸呢？在我们阳谷县，武大除了武松，还有什么亲戚？
，听你这么一分析，还确实有道理啊。我在想啊，那武松必然会找您，找我？是啊，您没有预感吗？想当年，您和西门大官人是怎样陷害他的？如今西门庆死了，可您还活着，他能不找您吗？我当年也是在找死人的茬，堵活人的嘴呀！谁想到武松那厮他命那么大呀，居然让他从刀口下逃走了！哎，如今说什么都晚了。武松这个人，是个有仇必报的。老爷，您要小心一点。我们现在的办法，只有依靠济州府早日派兵来。单靠我们阳谷县的那些兵啊，是不行的。这么一来，我得去济州府躲躲呀。擅离职守，总得有个由头吧。现在还由什么头啊？我现在是大难临头，我得去逃命啊！逃命，躲得了一时，能躲得了一世？再说，您是有官职在身的人。那你说，我现在该怎么办？您手里不是有几千兵吗？嗯、再加上济州府的兵。武松只不过是个勇夫，他才几个人呢，他还能翻了天不成？我们如果侥幸抓住武松，或者杀了他，不仅您的后半生无余，还可以立功受奖，升官发财呢。事到如今，我也只能和这个武松鱼死网破了。对呀。哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈！师，你们干什么呢？兄弟，你连我都不认识啊？赵哥，我们俩正好路过这儿。你们，我请你们喝。闯入阳谷县的衙门，也正是你杀不死的武松。武松，
英雄们，英伯爵恶贯满盈，已经被我给杀了，你们没有必要再为他卖命了。吴都头，我虽然没有见过你，但是我听说你也是条好汉，没得说，我跟你干。吴都头，我跟你干，跟你干，我跟你干。二哥，二哥，咱得收拾收拾，赶紧撤了。这几州府的官兵啊，快马加鞭，就一天的路程。行，张凯，你把所有的粮食全都分给百姓们，咱们马上就撤。好，朱导，吴都头，吴都头，吴都头啊，你可回来了！咱阳谷县老百姓被殷伯爵害苦了呀。吴都头，那殷伯爵说咱街坊当初为你打官司，轮流把我们押到县衙去过堂。大伙儿可没少挨他的板子呀！乡亲们，真是受苦了。英伯爵昨天已经被我给杀了，所以他今后再也不会欺负阳谷县的百姓了。哎呀，太好了，干啥？哎。干啥干啥！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，走啊，走走走走走走。你是不是又想起当年的事儿了？是啊，我知道你在想谁。既然想了，那就去看一看吧。告诉前面的兄弟，我们绕一段路，去孟州看一看吧。运哥说的不错，我梁山大业后继有人了。我看这样吧，我说兄弟，就让运哥牵头，咱们成立一个梁山海尔营，怎么样？好，好，公明哥哥，您打算给我派多少人马？嗯，一个都不派。啊，那我岂不成了光杆将军了？哎<笑><笑>，以你先带来的小兄弟为主。以后咱们出兵啊，碰到那些无家可归的、沿街乞讨的，都落在你们海尔营里面。如今兵荒马乱，民不聊生，多少孩子无家可归、流离失所，你还怕没有兵员吗？我说兄弟啊，我看这样吧，这个海尔营啊，就拨在你们步军统领之下，怎么样？好，没问题。公明哥哥，你真体谅人啊！我正好也想跟着五二哥呢。哎，乱了辈分了啊！什么公明哥哥、五二哥的，没大没小兄弟们，我们梁山好汉，三打祝家庄，三打曾头市，精其所指，贪官恕守，战无不胜。
威震四方。这都是众兄弟英勇善战、同心协力所致。报！怎么回事？慌慌张张的。刚才西北前方天门，别着急，慢慢说。刚才西北前方天门，滚下一团天天火，火球直奔虚王坛来。哦，这这这有此等怪事！千真万确，兄弟们都在外面看着呢，不知道是吉是凶，议论纷纷。娘的，哪来的妖孽？敢来俺梁山作怪？他爷不活劈了他！铁牛兄弟，不可鲁莽啊！哥哥，你怕那妖精，俺铁牛不怕。兄弟们，我等刀头立血之人，怎么可能怕妖孽呢？不过天有异象，必是警示于世人。咱们去看看。好。哎。爵士，你来看看，这上面写的什么？嗯，看不清啊。嗯，那好，抬回去，洗干净再看。石碑上面全是一些蝌蚪天文书，谁能认得？哎，先生，你不是跟俺说你的学问五大车都装不完吗？咋的？就几个蝌蚪你就不认识的了？是啊，军师哥哥，要不洒家带你认识？别胡说。<笑>铁牛说的对，人纵有百智，亦有一拙。这天下的本事，怎么可能都学到呢？我倒知道有一个人，一定能识得这上面的蝌蚪文字。先生，既然有能识得的人，你何不快说呢？此人也是我三清道门中的一个道人，道号玄通。我曾见他祖上留下文书，所以他专能辨验天文。那那个玄通法师在什么地方？前一阵子，我们请来了六十四名僧道为朝天王做法事，这玄通师傅正好也在其内，现在南寨休息。那好，快请玄通法师来辨验天文，以解山寨之祸。好。哎，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这牛鼻子，专一装神弄鬼，不认识你就说一声，害得兄弟们苦等着干啥？哎，兄弟，小声一点。哎，老头，你到底认不认得呀？你要不认得，俺铁牛就一斧子劈了你脑袋。铁牛，铁牛，不得无礼。哎，把他弄出去，出去吧。俺又没大声说话，俺自己走。这老道没金刚钻，在这糊弄人呢。武松哥哥，咱喝酒去。不要喝，你自己喝，我还要继续看呢。俺没这闲心。哼！你你你是铁牛。贫<笑>道解开了，这石碑上全是义士们的大名。捐在仪，这边是替天行道，这边是忠义双全，顶上是星辰南北二斗。下面是尊号，如果义士们不责怪贫道，贫道就从头一一给你们念出来。太好了，太好了，敬得高士指点，快，法师所念，一一记录。是，这一排，水泊梁山，天罡星三十六元，天魁星呼宝义宋江。哦，大哥，天罡星玉麒麟卢俊义。卢俊义，天机星，智多星吴用，天贤星入云龙，公孙胜，天孤星花和尚，鲁智深，阿弥陀佛，天伤星，行者武松，兄弟，大姐，我也上应天星了。阿嚏，你这么一个大英雄，你不上应天星，谁敢上应天星啊？对呀，对呀。是啊，天立星双枪将董平
什么鸟妖精？写字儿应该写让俺铁牛认识的字儿。嘿，黑爷，黑爷，黑爷，你在这儿啊？什么事儿，大惊小怪的呀？您是天上的星宿，里面的道士说了，众头领啊都是个星宿。这是为什么写的？我听得清清楚楚。俺是个啥星宿啊？您就是个天，呃，星啥？去你个鸟！大哥，碑上之字一一记录在案，正合我梁山三十六天罡、七十二地煞之号，请大德过目。人称是六，真是的，这是天来之笔。兄弟们，我宋江昨儿小弟，莫面求徒，因贪官相逼，铤而走险，蒙众兄弟抬举，扶上了头领之位。没曾想，我们在此聚义，替天行道，乃是天命。现在，上天牌位已定，希望众兄弟各安本分，努力杀贼。好，好，好，好，好，好，好，好，好，哥哥，哥哥，俺铁牛是个啥星啊？李逵，你是天杀星。天杀星？那这么说，俺生下来就是杀人的呗？这老天爷还真是公正，俺还要杀，杀尽了贪官污吏，我杀杀杀！好，兄弟们，大摆宴席，共同祝贺！好，好，好，祝贺！好，好，好，这得好好好。哥哥也爱起花来了，菊花又开了，这一年年过得真快呀。哥哥，怎么感慨起来了？哎，宋江一介小吏，只是基于义气，被逼沦落江湖。自从杀了阎婆惜以后，几年过去了，光阴流逝，覆水难收，我一直在想。兄弟们，日后的前途怎么样？难道就落一辈子的草？哥哥不必难过。俗话说：“车到山前必有路。”小弟有一言，如果哥哥不怪，弟就尽抒胸臆。哎，咱们是结义兄弟，生死与共，有什么可怪的？但说无妨。谢哥哥。像这大宋朝，自太祖黄袍加身，历经百年。宋太祖鉴于前朝武将过于强势的教训，杯酒释兵权，从此以后都是文官为政。当今的朝廷，官宦贪腐成性，百姓民不聊生。哥哥，何不效汉之刘邦？不，贤弟诧异。如今大宋民主圣贤，坏就坏在下面的贪官身上。我宋江一生忠义，绝不做那不忠不孝的事情了。现在已经是深秋了，重阳佳节，兄弟们难免思亲呢。我在想，咱们设一个宴，唤作菊花宴。但凡下山的兄弟，无论远近，都召回来喝酒。你觉得如何？但凭哥哥将令。来来来，兄弟们，静一静，静一静。我来说两句。今天是九九重阳佳节，在这良辰美景，兄弟们在此相聚，不亦乐乎？我今天高兴。喝了点酒，做了一首词，我给兄弟们念念。好，好，好，念念，念。嗯，啊，啥是词啊？哎呀，反正哥哥喝多了，念什么咱们也不懂。嗨嗨，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。来吧，喜遇重阳
，更佳酿今朝新熟。见碧水丹山，黄芦苦竹，头上尽教天白发，鬓边不可无黄菊。日月长悬忠烈胆，风尘帐却奸邪目。望天王降诏早招安，心方足。二娘，这唱的是哪出啊？这还看不出来，不是盼招安吗？哼！今天要招安，明天要招安，却冷了兄弟们的心呢。既然要招安的话，干嘛要造反？不如现在就散伙了吧！招安，招安，招神脚安！这鸟酒俺不喝了。弟兄们，走！哎，停停停停停停停！坐下，左右，与我拖出去，把他斩了。斩就斩，你现在就斩！万万不可！李逵乃是酒后失狂。哥哥，请哥哥宽恕天哥。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，息怒！哥，好好好，既然众兄弟替你求情。那我就饶了你，先把他关起来，等会儿再罚，罚就罚。哎，等着，停停！哪家？哎呀，哎，停停！停停啊！停停！停停！别这样，坐。哥哥，铁牛兄弟乃是个粗人，酒后失狂，休要怪他。确实呀，我没有怪他。那日在浔阳楼上，我喝醉了酒，误饮了反诗，是他救了我。今天做《满江红》词，却差点要了他的性命，是众兄弟们见救了他。我与李逵感情最深，心里难过呀。武松兄弟啊，我想问问你，我主张招安。改邪归正，做国家的臣子，如何就冷落了弟兄们的心呢？哥哥，不是武松兄弟不服，洒家也不服。哥哥也知道吧，这满朝文武多是奸臣，蒙蔽圣宗。哥哥执意要招安，洒家就此告辞。明日，咱们兄弟各奔东西吧。哎呀，大兄弟！哎呀，兄弟！大兄弟！哥哥，想我梁山一百单八个兄弟。谁不被朝廷迫害，家破人亡？若哥哥要执意招安的话，那就请你放过武松，让武松马上回二龙山去。兄弟，兄弟，二哥，二哥，二哥，二哥，武松兄弟，我林冲堂堂八十万禁军教头，被高俅老贼害得家破人亡，与大宋朝廷势不两立，与那高俅老贼。不共戴天，对，是不是？是，不共戴天。是，我们与高俅不共戴天，不共戴天，不共戴天。你想招安是吧？嗯。走啊！二娘，二娘，弟兄们，弟兄们，弟兄们，静一静，请压下心头火。公明哥哥喝了酒，招安未必是他的本意。公明哥哥一向为兄弟们着想，请大家静一静。听公明哥哥说几句，兄弟们，当今皇上至圣至明，只是被奸臣闭塞，暂时昏昧，总会有一天会云开见日，值得我们替天行道。不扰良民的本心，赦免咱们的罪，招安咱们兄弟们，同心报国，青史留名。这有什么不好？
今天的酒宴到此为止。哥哥，都散了吧。我等受尽朝廷欺压，家破人亡，现如今正要杀入京城，去那昏君狗头重创天下。却没想到功名哥哥，哎呀！我自鸳鸯楼杀了张都监一家十三口之后，就发誓要造反，与那奸臣昏君不共戴天。洒家就不明白了，为什么功名哥哥非要招安呢？但看得出来，军师哥哥并不同意他的看法。呃。诸位兄弟、啊，我想，这宋公明哥哥一心想让我们招安，可可能也是为了我们大家好呗。呃，哎哎，你们想想看啊，如果我们真的招安了，那么在军前效力，一刀一枪，图个封妻印子什么的，啊，也不是什么坏事。放你娘的狗屁！张青，我告诉你啊。你如果想招安的话，那你就趁早的滚出老娘的被窝。我们家也是高官，那怎么样？你张青家和我孙二娘家，那都是高官，几百口人命都死于蔡京的手下，你就不长记性了是不是？哦，不知道现在铁牛兄弟怎么样了？铁牛兄弟，别看平时比较鲁莽，但是做起事来心里却是明白的，比那公明哥哥不知道明白多少。